എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡാവഞ്ചി റിസോൾവിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കീസ് എങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഡാവഞ്ചി റിസോൾവിൻ്റെ ഈ ഒരു മെനുവിൽ വന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ വിൻഡോ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ദേശാടനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രിസെറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു പ്രിസെറ്റാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഒന്ന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ദേശാടനം എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോവിൽ നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കീബോർഡ് ലേഔട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പ്രീമിയർ എന്ന് വരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പ്രീ അഡോബ് പ്രീമിയർ പ്രോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രീമിയറിൽ നിന്നാണ് ഡാമഞ്ചി റിസോൾവിലേക്ക് മാറിയത് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ പ്രീമിയർ അടിച്ചിട്ടും ഒരുപാട് കേസ് അസൈൻ ആവാണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ള ഒരു അല്പം വെള്ളമായിട്ട് കിടക്കുന്ന കളേഴ്സാണ് ഓൾറെഡി അസൈൻ ആയി കിടക്കുന്നത് കണ്ട ഇതൊക്കെ അസൈൻഡാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കേസ് കണ്ടോ അപ്പോൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രീമിയറിൽ എനിക്കറിയാം ഈ ബി എൻ എക്സ് സി ഇതൊക്കെ അസൈൻഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് അസൈൻഡ് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അതെന്ത് സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രീമിയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രീമിയർ ലേവട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് ഡാമഞ്ചി റിസോളി തന്നെ പോവുകയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ എഫ് നയൻ അടിക്കുമ്പോൾ വരുന്നില്ല എന്ന് പലരും കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഫ് നയൻ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടിയിൽ കാണിക്കും ഇൻസേർട്ട് എഫ് നയൻ ചിലപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിലായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ലാപ്ടോപ്പിൽ എഫ് നയൻ ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കീസൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് എഫ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കീ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേറൊരു കീയിലേക്ക് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ എച്ച് അസൈൻഡ് ആവാണ്ട് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു കീ ആണ് സി ഫ്രീ ആണ് സീറോ ഫ്രീ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ സീറോയിലേക്ക് എഫ് നയൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സീറോയിലേക്ക് എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഓൾ കമാൻഡ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ഇൻസേർട്ട് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ആയതിനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻസേർട്ട് അപ്പോൾ ഈ എഫ് നയൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം ആ ഇൻറ്റു മാർക്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ആ സീറോ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ അസൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനത് സേവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പേര് കൊടുക്കാം സേവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഗ്രേഡിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സീറോ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഓൾഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയും കൂടി ഉണ്ട് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും കണ്ടോ ഇൻസേർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാർ എവിടെയാണോ കണ്ടോ ആ ഒരു ബാർ നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണ് അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ആവും മറ്റൊരു അടിപൊളിയൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിപ്പം ഈ ഒരു ബാർ കണ്ടോ ഈ പ്ലേ ബാർ എവിടെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ലാസ്റ്റ് തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ അപ്പ് ആൻഡ് അറ്റ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബാർ എവിടെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റിലേ വരുള്ളൂ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ജി ഫ്രീ ആണ് എച്ച് ഫ്രീ ആണ് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും കീസ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ
ജെ അടിക്കുവാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ അടിക്കുവാണെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ ബാക്കിലേക്ക് വരും പിന്നെ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഐ മുമ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് ഓ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ഇപ്പം ഇൻ മാത്രം ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഐ അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇൻ ക്ലിയർ ആയി ഔട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഓ അടിക്കാം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ കളയണേന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാതെ ചില സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓർക്കുക ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നും ഐ അടിച്ചാൽ മതി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് കീഴും കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് മാത്രം ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് അടിച്ചാൽ മതി വെറുതെ എക്സ് അടിച്ചാൽ മതി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾട്ട് എക്സ് അടിച്ചാൽ മതി ഓൾട്ട് എക്സ് അടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുകൂടെ ഐ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഒരുമിച്ച് ക്ലിയർ ആവും പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ ബി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ ബി അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലേഡ് ടൂളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ബി അടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് മാത്രമേ കട്ടാവുള്ളൂ സെലക്ട് ചെയ്യാതെ വെറുതെ കൺട്രോൾ ബി അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേ ബാറിൻ്റെ അടിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലേ ബാറിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ ക്ലിപ്സും കട്ടാവും പിന്നെ റിപ്പിൾ ട്രിം ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇപ്പോൾ റിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലിപ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്ക് സ്പീസ് അടിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പും കൂടി ഇല്ലാതെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ റിപ്പിൾ ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ റിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ റിപ്പിൾ ട്രിം ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു ക്ലിപ്പും റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഈ ഇവിടെ വരെ ഉള്ളത് പോകണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എനിക്കൊന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രിം ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം ടി അപ്പോൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ ഒരു ട്രിം ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിന് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് റൈറ്റിലേക്കുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ റിമൂവ് ആവും അതല്ല ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഈ ഒരു ക്ലിപ്പാണ് കളയേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് കളയേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ടൂൾസ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത്രയും മാത്രം ജസ്റ്റ് അടിച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്ത കീ നോക്കാം സെലക്ട് ഓൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് ഡിസെലക്ട് ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എ ഒന്ന് കാണിക്കാം മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ എ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഡിസെലക്ട് ആവും അടുത്തത് സെലക്ട് ക്ലിപ്പ് ഫോർവേഡ് ഓൺ ആക്റ്റീവ് ട്രാക്ക് വൈ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്ലേ ബാർ ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് വൈ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് വൈ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേ ബാറിൻ്റെ ഇവിടെ തുടങ്ങി ആ എൻഡിങ് വരെ കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടോ എൻഡിങ് വരെ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ആണ് അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ട്രാക്കിൻ്റെ ഇവിടെ തുടങ്ങി ആ എൻഡിങ് വരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങി എല്ലാ ട്രാക്കും എൻഡിങ് വരെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വൈ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാ ട്രാക്കും എത്ര ട്രാക്ക് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഇവിടെ തുടങ്ങി എൻഡിങ് വരെ സെലക്ട് ആവും എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓൾട്ട് വൈ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം സെലക്ട് ആവും ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് മൂവ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ നീളമുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് വളരെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ബാക്ക്വേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കൺട്രോൾ കൺട്രോളും കൂടെ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ വൈ ആണെങ്കിൽ
ഡ്രാഗ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മൂ ക്ലിപ്പ് അപ്പ് എ ട്രാക്ക് ഓൾട്ട് അപ്പ് ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാക്കിനെ എനിക്ക് അടുത്തൊരു മുകളിലൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള ആരോ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് റൈറ്റിലേക്ക് നീക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു കുത്ത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ കോമ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് മാത്രം ഒന്ന് ഡിസേബിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി അടിച്ചാൽ മതി കണ്ടോ ഡിസേബിളായി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഡിസേബിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി അടിക്കുക അപ്പോൾ ആ ട്രാക്ക് മൊത്തം അതിനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി മാത്രം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് റോഡ് ഓഫ് ആക്കാം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കീയും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഞാൻ എഴുതാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് കണ്ടോ ഈ ടൈം ലൈനിലുള്ള ഈ ക്ലിപ്പ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് ഫയലിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ പ്ലേ ബാർ എവിടെയാണോ ആ കറക്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സോഴ്സ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്ക